हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे पॉलिटी का आज सोलहवा अध्याय भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन तो चलिए शुरू करते हैं और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है तो आप लोग जानते होंगे कि परिस्थितियों और समय के अनुरूप या अनुसार संविधान में परिवर्तन लाने के लिए संविधान संशोधन लाया गया संविधान के भाग बीस और अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाग बीस और अनुच्छेद तीन में नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है तो विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था को भारतीय संविधान में समाहित किया गया इसमें दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है तो संविधान संशोधन और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें संविधान संशोधन इसके अलावा मैंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था किया गया वहीं से लाया गया दक्षिण अफ्रीका से तो आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के वैसे कौन से विषय हैं जिसमें संविधान संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडल के समर्थन की आवश्यकता होती है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत तीन प्रकार के संविधान संशोधन की बात किया कहा गया है जिसमें पहला साधारण बहुमत से दूसरा विशेष बहुमत से और जो तीसरा है वो विशेष बहुमत पता तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन से ही बदलाव किए जा सकते हैं तो चलिए इसका राइट आंसर की ओर देखते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये बिल्कुल सही है इसमें आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता पड़ती है समर्थन की संविधान की संघीय व्यवस्था या प्रावधान ये भी बिल्कुल सही है संविधान संशोधन प्रक्रिया ये भी सही है और फोर्थ है कि नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमाएं या नामों के परिवर्तन तो ये तो साधारण बहुमत से ही हो जाना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा इसका राइट आंसर वन टू थ्री हो जाएगा यानी ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष संपन्न हुआ तथा यह किस विषय से संबंधित था तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं तो पहला संविधान संशोधन उन्नीस में हुआ था इसमें नौमी अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार प्रावधान का जिक्र मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उन्नीस कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बोल रहा है कि जब निम्न सदन द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो निम्न कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं चलिए देखते हैं फर्स्ट है विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने हेतु तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है तो ये गलत है नेक्स्ट है कि यदि निम्न सदनों द्वारा विधेयक को पुनः दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है ये बिल्कुल गलत है ये भी गलत हो जाएगा नेक्स्ट है कि उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकृत होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है ये भी बिल्कुल गलत है नेक्स्ट है कि विधेयक अंतिम रूप से संपन्न हो जाता है ये बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो चौदहवा संविधान संशोधन पंद्रहवा संविधान संशोधन सोलहवा या सत्रहवा संविधान संशोधन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई अठारहवा संविधान संशोधन तो बताता हूँ अठारहवा संविधान संशोधन के तहत पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया तथा पंजाब हरियाणा को पंजाब और हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा अठारहवा संविधान संशोधन याद रखिएगा नेक्स्ट है कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए चलिए देखते हैं इकतीसवा संविधान संशोधन तो इकतीसवा संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया 
हालांकि वर्तमान में भी लोकसभा की सीटें पाँच ही हैं तो ये हो जाएगा पाँच लोकसभा की सीटें बयालीसवा संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है तो ये हो जाएगा फोर से बानवा संविधान संशोधन तो बानवा संविधान संशोधन दसवीं अनुसूची जोड़ी दी गई थी इसमें और इसमें दल बदल जो संबंधी प्रावधान है वो किया गया था तो ये हो जाएगा दल बदल संबंधी प्रावधान नेक्स्ट है कि एक सठवा संविधान संशोधन तो एक सठवा संविधान संशोधन लोकसभा व विधानसभा में जो मतदान की आयु है वो इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष कर दिया गया था तो ये दूस मिल जाएगा इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा छियासीवा संविधान संशोधन के विषय में कौन सा कथन है वो सही नहीं है चलिए देखते हैं अनुच्छेद इक्कीस के ए में छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है बिल्कुल सही है अनुच्छेद इक्कीस के ए में छः वर्ष से चौदह वर्ष तक बच्चे हैं वो सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है नेक्स्ट है कि अनुच्छेद पैंतालीस में जीरो से छः वर्ष तक के बच्चों में पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है ये भी बिल्कुल सही है यह संविधान संशोधन यानी छियासवा संविधान संशोधन 2003 में संपन्न हुआ ये बिल्कुल गलत है यह छियासवा जो संविधान संशोधन है वो 2002 में संपन्न हुआ था यानी शुरू हुआ था अनुच्छेद इक्यावन के ए में या आ में अनिवार्य शिक्षा के प्रति माता पिता या अभिभावक का दायित्व यानी इक्यावन ए के तहत माता पिता को यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे या स्कूल भेजे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी बिल्कुल सही है तो इसमें गलत चुनने वाला था तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने 2002 में बता दिया है नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया तो पहले तैतालीसवा संविधान संशोधन में जो कोई भी मामला है वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था परंतु जब चौलीसवा संविधान संशोधन लागू हुआ जनता पार्टी की सरकार में तब इसे एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई चौवालीसवा संविधान संशोधन द्वारा पुनः विचार के लिए एक बार भेजने का अधिकार दिया गया नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या है वो सात से घटाकर छः वर्ष कर दिया गया था तो मौलिक अधिकारों की संख्या पहले सात थी परंतु चौवालीसवा संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर छः कर दिया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संविधान के अधिकांश जो अनुच्छेद हैं उसको संशोधित करने के लिए मात्र साधारण बहुमत के ही आवश्यकता होती है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा साधारण बहुमत से ही नेक्स्ट है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चौलीसवें संविधान संशोधन द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बोल रहा है कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए चलिए देखते हैं सातवा संविधान संशोधन तो सातवा संविधान संशोधन राज्य को जो वर्गों को राज्य के वर्गों को समाप्त कर दिया गया और इसमें चौदह राज्य और छः केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे तो इसका हो जाएगा राज्यों को वर्गों की समाप्ति नेक्स्ट है कि छत्तीसवा संविधान संशोधन तो छत्तीसवा संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को बाईसवें राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को और छप्पनवे संविधान संशोधन के तहत पच्चीसवा राज्य गोवा को दर्जा दिया गया नेक्स्ट है कि उनहत्तरहवें संविधान संशोधन तो उनहत्तरहवें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था इसका हो जाएगा राजधानी क्षेत्र का दर्जा सौवा संविधान संशोधन तो यह बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण से संबंधित है हस्तांतरण से संबंधित तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बोल रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा हस्तांतरित किया गया तो बयालीसवा संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा वन वन्य जीव नवतौर आदि को संवर्ती सूची में डाल दिया गया जो पहले राज्य सूची का विषय था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बयालीसवा संविधान संशोधन नेक्स्ट है कि 
सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तो ये दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई तो पहला संशोधन तो पहला संशोधन के द्वारा जो है वो नौमी अनुसूची को जोड़ा गया था इसमें भूमि सुधार अधिनियम से पहले बता दिया हूँ बावनवा संविधान संशोधन तो बावनवा संविधान संशोधन में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें दल बदल कानून था तिहत्तरवा संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है ये ग्यारहवीं अनुसूची में और चौहत्तरवा है बारहवीं अनुसूची जो दो उन्नीस में बना था तो इस तरह से इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा सत्रह नंबर क्वेश्चन की ओर सोलह नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो भारतीय संविधान के बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया मौलिक अधिकार ये बिल्कुल गलत है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य ये बिल्कुल सही है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग चार के क और अनुच्छेद इक्यावन के क में जोड़ा गया था गणपूर्ति ये बिल्कुल गलत है इसे हटाया गया था बयालीसवां संविधान संशोधन के तहत फिर चौलीसवां संविधान संशोधन के तहत पुनः लाया गया था तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर डी भी इसका गलत हो जाएगा यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बयालीसवां संविधान संशोधन के विषय में कौन सा कथन है बस सही नहीं है तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जैसा शब्द जोड़ा गया था तो ये बिल्कुल सही है इसमें जोड़ा गया था बयालीसवां संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में है वह समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसा शब्द जोड़ा गया था बिल्कुल सही है लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल है वो पाँच बरस से बढ़ाकर छः बरस कर दिया गया ये भी बिल्कुल सही है नेक्स्ट है कि अनुच्छेद बीस इक्कीस को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता तो ये बिल्कुल गलत है बयालीसवां संविधान संशोधन नहीं बल्कि चौवालीसवां संविधान संशोधन के तहत किया गया था ना कि बयालीसवां संविधान संशोधन फिर डी है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के हेतु बाध्य होगा ये भी बिल्कुल सही है तो इसमें गलत चुनने वाला था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तिरानवा संविधान संशोधन किससे संबंधित है चलिए देखते हैं मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित करना ये बिल्कुल गलत है नेक्स्ट है कि संविधान के आठवें अनुसूची में चार भाषाओं का जोड़ना ये भी तिरानवे संविधान संशोधन के तहत नहीं है बिहार सरकार को जनजातीय मंत्री का नियुक्ति की बाध्यता से मुक्ति ये भी बिल्कुल गलती है नेक्स्ट है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो एस सी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध ये बिल्कुल सही है यह तिरानवे संविधान संशोधन द्वारा किया गया था तो इसका राइट आंसर है इसमें किससे जुड़ा हुआ ऐसे बोल रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भारतीय संविधान के एक सौ एकवीं संविधान संशोधन अधिनियम से अस्पष्टता क्या परिलिक्षित होता है चलिए देखते हैं भारत सरकार द्वारा कातिपय भू भाग का अधिग्रहण या हस्तांतरण ये बिल्कुल गलत है नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर तो ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा यह जीएसटी से संबंधित है जो 2017 में पारित हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है बीस बीस नंबर क्वेश्चन है बयालीसवां संविधान संशोधन निम्न से किस किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था तो बयालीसवां संविधान संशोधन शिवन सिंह जयंती रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तो आज का बीस क्वेश्चन पूरा हो गया आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा हो आपको वीडियो अच्छी लगी है मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू